நமக்கு என்ன சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் சிக்கல் டூ ஜீரோ எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்கல் டூ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதம் தான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு கோபிஷன் டு டூ த்ரீ அந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வந்திருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பராக வந்திருக்கும் ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டு நான் இப்போ அதை அதனால தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கோடட்டுக்கு ஈக்குவேஷன் டைப் பின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அதோ அதோட அதை ஒன்றுமே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் பார்த்த அதே சேம் கோடட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்டால் எப்படி கேட்கலான்னு சொல்கிறேன் ஓகே நம்ம இதுக்கு நான் ஃபேக்ட் எடுக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இப்போ வந்துட்டு இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ வேல்யூ கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும்னா கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்துட்டு நெகட்டிவில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்குமே கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்துட்டு நெகட்டிவில் இருக்கும் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் இதை டிவைட் பண்ணலாமல் வேணாமான்னு நம்ம ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎபிஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஒரு போல் அன்ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்குவல் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இது தேர்ட்டி டூவாக மாறணும் இப்போ இது எப்போ தேர்ட்டி டூவாக மாறினா ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இதை ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கலையா அதை ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன் சொல்யூஷன் ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் பண்ண பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக இதோட ப்ரீவியஸில் இதோட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டைப்போட கான்செப்டில் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டின் இருக்குது இல்லைங்களா நார்மலாக என்ன பண்ணுவோன்னா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் போட்டு தானே நமக்கு என்ன சொல்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு நான் இதையும் ஃபேக்டராக பிரிக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் இதையும் ஃபேக்டராக பிரிக்க போகிறேன் நம்மளோட கன்வீனியன்ட் தான் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ நார்மலாக ஜஸ்ட் நார்மலாக கெஸ்ட் பண்ண சொன்னால் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு பிரிப்போமா ஓகே தென் இது வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் கரெக்டுங்களா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இப்போ நம்மளோட கவனம் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இதோட இதை ஏதாச்சும் பேர் பேராக நம்ம கம்பைன் பண்ணி இந்த ரிசல்ட் வர மாதிரி பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் த்ரீ சார் பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வருது இதோட ரிசல்ட் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி வருது ரெண்டு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ வருது இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணணும் சொல்கிறோம் எப்பயும் போல் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் செகண்ட் செகண்ட் கூட லிங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேலை வரலன்னா அப்படியே பேர் மாற்றிக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தா எனக்கு வந்துட்டு ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்ங்கிறது ஒன்று வருது இந்த ஃபர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டின் ரெண்டு ஃபேக்டர் சரிங்களா இது எப்படி நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருப்பேன்னு செக் பண்ணலன்னா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீனை நீங்கள் கேல்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி காமிக்கும் சேம் ஃபோர் எயிட்டி தான் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூலும் கிடைக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே சாதாரண விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஃபேக்டராக பிரிக்கணும் இது ரெண்டு ஃபேக்டராக பிரிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரிசல்ட் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஆட் பண்ணும் போது ஜஸ்ட் அதே மாதிரி இங்கே பண்ணலாம் ஒய் சீக்வல் டு ஒரு விஷயம் இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஆர்டரில் இருக்கனால ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே எதில் இருக்கும் நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கும் போது எனக்கு ஃபோர் டூன்னு பிரிச்சாச்சு இது வந்துட்டு ஃபைவ் செவன் எனக்கு தேர்ட்டி எயிட் வர மாதிரி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் வர மாதிரி எங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டின் வந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் தான் வரணுங்க தேர்ட்டி எயிட் வரலாம் அப்போ அப்படியே நம்ம ஆர்டர் மாற்றிடுறேன் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா என்னென்ன ஓகே இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா டென் கமா டுவெண்ட்டி எயிட் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கனால எனக்கு மைனஸில் கிடைக்கும் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே நம்ம டிவைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ எயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இதை ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக கிடைக்கிற சொல்யூஷனை ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோராக மல்ட
ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கோரோட கோவிஃபிஷனும் ஒய் ஸ்கோரோட கோவிஃபிஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ கன்ஃபார்ம் வந்துட்டு நான் சொல்யூஷன் கிடைக்க போகிற சொல்யூஷன் வந்து எந்த ஒரு நம்மளால் டிவைட் பண்ண தேவை கிடையாது சரிங்களா இந்த மைண்டில் வச்சுட்டு அப்படியே சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஃபேக்டரை பிரித்தா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இந்த ஃபேக்டரை பிரித்தா ஃபோர் கமா த்ரீ எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தானே மைனஸ் ஒன்று தானே இப்போ இதில் சில விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்தீங்க சிக்ஸ்டீன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் ஃபேக்டர் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ப்ராடக்டோட ரிசல்ட் வந்துட்டு நெகட்டிவில் முடிஞ்சுன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து ஜஸ்ட் சொல்யூஷனோட சைன் வந்துட்டு மாறி மாறி வரப்போகுது அதுக்கும் நம்ம பேசிக் கான்செப்டில் வந்துட்டு என்ன அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா ஜஸ்ட் இந்த என்ன சைனோ அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்துட்டு பெரிய நம்பருக்கு போயிடும் சொல்லுங்க கரெக்டா ஓகே சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எனக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறதுங்க டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கிது இல்லைங்களா அப்போ எனக்கு ஒய்யோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் சார் கிளியர் ஓகே எனி டவுட் கரெக்டாக தானே ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஓகே இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிங்க எனக்கு இங்கே பாசிட்டிவில் கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்டோட சைன் பாசிட்டிவாக இருக்கனால ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருக்கும் அது பாசிட்டிவாக முடியுமா இல்லை நெகட்டிவாக முடியுமா எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் இங்கே இதோட கோவிஃபிஷனோட என்ன சைனோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே சொல்யூஷன் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வந்து ஒரு வேல்யூ காமனாக இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் வந்து சிக்ஸ்டீன் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தா அது ரெண்டுத்தை விடமே எப்படி இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ இதோக்கான ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கான ரிலேஷன் வந்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு நிறைய சம் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதில் கன்ஃபார்ம் வந்துட்டு பதி கொஷின்ஸ் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு கேர்லஸ் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு அக்யூரஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஜஸ்ட் நிறைய சம்ஸ் ஒரு வேலை உங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி வேறு சம்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் நாங்கள் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி வேற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ 